software engineer ne nenu so today we are going to unbox nas nas ante basic ga nas short form full form endante network attached storage n for network a for attach s for storage use endi ante manaki ippudu edaithe ippudu phone lalo gaani manam video lo photo tisukuntam ledaithe computer lo unnavu computer lo storage files avi save chestuntaru manaku oka time vastadi ekkada ante manaku storage ayipothu manadi మెమరీ అయిపోతుంది తర్వాత ఎక్కడ పెడతాం ఫోన్లో మనకు ఉంటుంది ఇది గూగుల్ ఫొటోస్ ఉంది ఫొటోస్ తీసే వాళ్ళకు లేదంటే డ్రైవ్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంది ఫైల్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి బట్ దానికి కూడా ఒక లిమిట్ ఉంది దాని తర్వాత ఏంటి అయితే క్లౌడ్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అది కొంటే దానికి మళ్ళీ సంవత్సరం సంవత్సరం కడుతూనే ఉండాలి నీకు ఎంత ఉందో అంతే కట్టాలి కట్టకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు స్టోరేజ్ అయితే ఉంచారు నువ్వు నెక్స్ట్ టైం కడితేనే నెక్స్ట్ దానికి కడితేనే ఉంచుతారు లేదంటే చేస్తారు దానికి సొల్యూషన్ ఎవ్రీ టైం కట్టకుండా ఒకవేళ మనం కట్టాలని లేకున్నా కానీ మన దగ్గరనే ఫైల్స్ ఉండాలి ఇంకొక వాళ్ళ మీద ఆధారపడద్దు అనే దానికోసం ఇది సొల్యూషన్ పర్టికులర్గా నేను తీసుకున్న సొల్యూషన్ ఓకే సో అది నాస్ అంటే లెట్స్ సి నాస్ ఏది మనం తీసుకున్నది ఏంటో చూద్దా ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ నా సో ఇది మనం కొన్న ప్రోడక్ట్ మనకి యాక్చువల్ ఇంకో ప్యాకేజ్ వచ్చింది నేను దాన్ని తీసేసాను సో ఇది ప్రోడక్ట్ కంపెనీ వచ్చేసి సినాలిజోని సినాలజీ కంపెనీ దీన్ని డిస్క్రిప్షన్ అంటారు నాస్ అని కాకుండా ఇంకో డిస్క్రిప్షన్ అంటారు లెట్స్ ఓపెన్ ఆఫ్ సో ఎలా ఉంది లోపల చూద్దాం సో ఫస్ట్ యాక్సెసరీస్ పవర్ది నాస్కి సంబంధించింది దానికి మనకు అడాప్టర్ పెట్టి వచ్చిన కేబుల్ అండ్ ఇంటర్నెట్ కేబుల్ ఇది గీగా బైట్ కేబుల్ అండ్ టూ ఎందుకంటే ఇది మనకు టూ సపోర్ట్ ఇస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే హార్డ్ డిస్క్ లాక్ చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ వాళ్ళు ఒకటి ఓపెన్ చేయకుండా ఉండడానికి లాక్ అది అండ్ సమ్ స్క్రూ డ్రైవ్ స్క్రూస్ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్ నా వీ హ్యావ్ అవర్ స్టార్ ఆఫ్ ద వీడియో మ్యాక్స్ ఇట్స్ ఓపెన్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఒకటి మాన్యువల్ పిక్ గైడ్ పిక్ ఇన్స్టాలేషన్ గైడ్ ఒకటి వచ్చింది లోపల ఇంకేం లేవు అంతే సో బాక్స్ లో కూడా ఇవి వచ్చినాయి మనకి ఇది అవసరం లేదు అండ్ కీ అవసరం లేదు మిగతా మనకి తర్వాత అవసరం సో లెట్స్ ఫుడ్ బాక్స్ సైడ్ ఓకే సో ఇది దీంట్లో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ దొరుకుతాయి ఇది వచ్చేసి దీని వేరియంట్ పేరు సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ డిఎస్ సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ డిఎస్ అంటే డిస్క్ డిస్క్ స్టేషన్ దీంతో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ వస్తాయి ఇది సినాలజీ కంపెనీ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కనబడుతుంది ఇక్కడ సినాలజీ కంపెనీ ఇది కాకుండా మనకు ఇంకా వేరే కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి నాస్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు దాంట్లో నేను నాకు చూసిన దాంట్లో నాకు నచ్చింది ఇది నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నది ఇది ఇది ప్రైస్ మనకు వచ్చేసి ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ పడ్డది అది నేను ఉన్నప్పుడు ఆఫర్ ఉంది ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ చేంజ్ వచ్చింది అది ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకా తక్కువ కూడా ఉన్నాయి తక్కువ అంటే ఇప్పుడు మనకు డిఎస్ టూ టూ ఎయిటీన్ జే అని ఉంది టూ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ టూ ట్వంటీ ప్లస్ అలాగే ఫోర్ ట్వంటీ ప్లస్ ఉంది అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళకి తగ్గట్టు తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ద రీజన్ ఎందుకు మనం ఇది తీసుకున్నాం ద రీజన్ ఈస్ నాకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దాంట్లో నైన్టీన్ జీబీ డేటా ఉంది ఇది గూగుల్ స్టోరేజ్ గూగుల్ ఫోటోస్లో అది ఇప్పుడు మీ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల గారు యూజ్ చేయడం వల్ల కంప్లీట్ అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు నేను ఆ వీటిని తీసుకుని కొందరంటారు ఇది ఎందుకు తీసుకున్న పని లేక ఒక ల్యాప్టాప్ నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ పెట్టుకున్నావు కదా ల్యాప్టాప్ ఉంది దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు కదా ల్యాప్టాప్ కానీ ల్యాప్టాప్ లో పెట్టుకున్నా ఎంత పెట్టుకుంటా మనం దాంట్లో ఉన్నంత స్టోరీస్ తర్వాత పెట్టుకోవడం లేదు నాకు ఆల్రెడీ రెండు హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి అవి రెండు టూ టీబీ వన్ టీబీ వన్ టీబీ రెండు ఫుల్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది ఇది ఫుల్ అవుతుంది తర్వాత ఇంకొక హార్డ్ డిస్క్ పెట్టుకుంటాం మళ్ళీ నాకు బయట యాక్సెస్ చేసుకోవడం లేదు ఎటు పోయినా అవి పట్టుకుని తిరగాలి అలా కాకుండా ఉండడానికి ఇది ఇంట్లో ఉన్నా నాకు ఎక్కడన్నా యాక్సెస్ కావడానికి నాస్ నేను తీసుకుంది సో ఇన్స్టాలేషన్ ఇంకా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ విత్ ఇన్స్టాలేషన్ సో ఇది మన నాస్ దీనికి నేను రెండు హార్డ్ డిస్క్ తెచ్చుకున్నాను ఈచ్ కెపాసిటీ ఫోర్ జీబీ ఫోర్ టెరాబైట్స్ ఇలా ఉంది హార్డ్ డిస్క్ ఇది సీగెట్ తీసుకున్నాను నేను దీనికి స్పెషల్ గా వస్తాయి 
ఇది మనకు నేను తీసుకున్న ఆన్లైన్ లో మనకు ఆఫ్లైన్ లో కూడా దొరుకుతుంది కాబట్టి నేను పోయినప్పుడు నాకు ఆన్లైన్ అక్కడ సిటీసీ లో తీసుకుందామని చూస్తే సిటీసీ లో స్టాక్ లేదు వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంది నేను ఆన్లైన్ లో చూసాను ఆల్మోస్ట్ సేమ్ వచ్చింది నాకు సో ఇమీడియట్ గా వచ్చేసింది నాకు ఇది టూ డేస్ లో వాళ్ళు నాకు ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ అన్నారు సో నాకు సేమ్ ప్రైస్ వస్తుంది కాబట్టి తీసుకున్నాను అండ్ హార్డ్ డిస్క్ లో నేను ఒకటి ఆన్లైన్ తీసుకున్నాను ఒకటి ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నాను సిటీసీ లో ఒకటి ఇది ఆన్లైన్ ప్రైస్ వచ్చేసి అరౌండ్ టూ టు త్రీ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఇది నైన్ సెవెన్ ఇది నైన్ నైన్ వచ్చింది మీకు అలాగే వీడియో ఒకటి పెట్టాము కంపారిజన్ తోటి మీరు ఒకసారి చూడండి ఆల్రెడీ మన ఛానల్ ఉంటుంది ఎస్ మేము ఈ వీడియో చేసే పాటికి ఆల్రెడీ సిటీసీ కంపారిజన్ వీడియో అప్లోడ్ అయిపోయి ఉంటుంది దాని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీకు కావాలంటే ఆ కంపారిజన్ వీడియో చూసుకోండి సో మీకు ఈ బాక్స్ అండ్ దీని గురించి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఒక బోనస్ అనమాట ఛానల్లో ఈ సార్ గారు ఉన్నారు కదా ఈ సార్ గారు పెద్ద టెక్ గ్యాడ్జెట్ లైక్ ఫ్రీక్ అనమాట తను అసలు ట్రై చేయని టెక్ గ్యాడ్జెట్స్ లేవని చెప్పుకోవచ్చు అన్ని కానీ ట్రై చేస్తారనమాట సో మన ఛానల్లో ట్రావెల్ వీడియోసే కాకుండా ఇప్పుడు ఈయన వల్ల మనము టెక్ గ్యాడ్జెట్స్ రివ్యూస్ అండ్ వాటి యూజర్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇది మనకు ఒక బోనస్ కదా అండ్ మీకు టెక్ గ్యాడ్జెట్స్లో కానీ ట్రావెల్ వీడియోస్లో కానీ ఏదైనా కావాలనుకుంటే అవి మీరు కామెంట్ చేయండి మేము కంపల్సరీ ఆ వీడియోస్ మీకోసం చేసి పెడతాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా హార్డ్ డిస్క్లో చూపించారు కదా సో కంటిన్యూ చేయండి ఓకే లెట్స్ ఇన్స్టాల్ దీనికి ఏం లేదు ఇలా అనగానే ఇది వచ్చేస్తాయి వీటిని బేస్ అంటారు హార్డ్ డిస్క్లో పెట్టేది బేస్ ఇది టూ బే టూ బే నాస్ రెండు హార్డ్ డిస్క్లో పెట్టడానికి సో వీ గాట్ టూ హార్డ్ డిస్క్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ఈజీ ఏం లేదు ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయా ఇవి రెండు క్లిప్స్ ఓకే హార్డ్ డిస్క్ ను గట్టిగా అట్లా ఆపడానికి ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి కదా దీంతో అవి హార్డ్ డిస్క్ స్క్రూ పెట్టే ప్లేస్ లో ఇవి ప్లేస్ అయిపోతాయి ఓకే అట్ ఒకటి ఇట్ ఒకటి రెండు సైడ్ తీసేసి హార్డ్ డిస్క్ ఇక్కడ ఈ రబ్బర్స్ ఉన్నాయా వీడి ప్లేస్ లో హార్డ్ డిస్క్ ఉండే హోల్స్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఓకే మనకు వచ్చినాయి సో నెక్స్ట్ ఇదిని ఇలా పెట్టేయడం ఓకే పెట్టి ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక సౌండ్ వస్తుంది చుబుక్కన్ సౌండ్ వస్తుంది ఆ అది వచ్చదా వచ్చేది వచ్చదా వచ్చేది ఇది ఇలా ఇప్పుడు ఇది ఫిక్స్ అంటే <laughs> వేరే కాస్ట్ వైజ్ గా ఇది కాస్ట్లీ ఎందుకంటే ఇది నైన్ థౌసండ్ చేంజ్ ఉంది మనకు సిస్టమ్ కి కావాల్సిన హార్డ్ డిస్క్ అయితే ఇంకా తక్కువ దొరుకుతాయి మనకి త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ లో దొరుకుతాయి దీనికంటే అది కొనుక్కోవడం బెటర్ ఒకవేళ కంప్యూటర్ కి ల్యాప్టాప్ లో కావాలనుకుంటే ఓకే సో ఇన్స్టాల్ చేసేయండి ఇంకా సింపుల్ జస్ట్ లోపలికి నూకేయడం అంతే సెకండ్ కలిపేది క్లిప్ డార్ చేసుకోవచ్చు దానికి పర్సనల్ యూస్ పరంగా చేసుకోవచ్చు నేను ట్రై చేసాను కూడా కరెక్ట్ గా సెట్ కాలేదు అందుకని దీని గురించి వచ్చింది ఓకే సో ఈ బాక్స్ లేకుండా దీన్ని యూస్ చేసుకోవడం అని మీరు ట్రై చేశారు సో కరెక్ట్ సెట్ కాదు ఓకే అదొకటి యాక్చువల్లీ నేను అడగాలనుకున్నది ఏంటంటే హ్యాక్ చేయడం అనితే మన బయట వాళ్ళు మన ఫొటోస్ ని దీంట్లో నుంచి హ్యాక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటదా అని ఆ హ్యాక్ అంటావా ఆ హ్యాక్ అది డిపెండ్స్ లైక్ ఇప్పుడు వైఫై తోని అలా ఉండదు కాబట్టి దానికి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యాక్సెస్ ఉంటది ఓకే ను ఏ పోర్ట్స్ పోర్ట్స్ అని ఉంటది దీంట్లో అండ్ దీనికి ఎంత మంది డివైసెస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎంత మంది అని చేసుకోవచ్చు 
ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ 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 మొత్తం ఫ్యామిలీ మొత్తం కనెక్ట్ చేసుకుని ఎవరిది వాళ్ళకి సపరేట్ స్టోరేజ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు దీంట్లో అంటే ఇప్పుడు లైక్ కామన్ గా సపోజ్ నీది నాది ఫోన్ లో పిక్స్ గానీ ఏవైనా ఉన్నాయి ఇంకొకరు కూడా వస్తారు వాళ్ళది కూడా దీంట్లో స్టోరేజ్ ఉంటది కదా అప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళది ఏదో పర్సనల్ పిక్స్ ఉన్నాయి పర్మిషన్స్ పెట్టవచ్చు ఓకే ఎందుకంటే ఈ స్టోరేజ్ బాక్స్ లోనే స్టోర్ అయి ఉంటది కాబట్టి అప్పుడు ఆ పర్సనల్ ఫొటోస్ మనకు విజిబుల్ ఉంటాయా అది అడ్మిన్ ఒకళ్ళకి మాత్రం అన్ని కనబడతాయి అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతిది కనబడతాయి ఎందుకంటే సో అలాంటి టైం లో సెట్టింగ్స్ చేసేసుకోవాలి అన్నమాట అడ్మిన్ కి నువ్వు ఎన్ని సెట్టింగ్ చేసినా సూపర్ అడ్మిన్ కదా సూపర్ అడ్మిన్ అన్న కూడా ఎవరీథింగ్ యాక్సెస్ ఓకే ఆ ఇప్పుడు నేను నీకు యాక్సెస్ నేను నేను ఇప్పుడు సూపర్ అడ్మిన్ కాబట్టి నేను నీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అంటే నాకు నాగా ఆ యాక్సెస్ లో నీకు ఎట్లా అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తా నేర్చుకుంటుంది నేర్పండి మేడం మీరు ఇది ఇప్పుడు దాని మీకు మీకు ఇంకా టైం ఉంది ఇప్పటి నుంచి మీరు అన్ని నేర్చుకుంటా అంటే కష్టం మీ అమ్మకు మీ అమ్మ నేర్పుతుంది మీకు ఇంకేమన్నా ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు సింపుల్ కనెక్షన్ పెట్టేసినాం నెక్స్ట్ ఇది దీనికి వెళ్తుంది ఇది కనెక్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇది సినా దీనికి నాస్కి వెళ్తుంది అండ్ ఇది మనకు నెట్తో నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ కాబట్టి నాస్లో నెట్వర్క్ అటాచ్ స్టోరేజ్ కాబట్టి నెట్కి దీన్ని ఇక్కడ చూపించండి బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ ఉన్నాయా రెండు ఉంటాయి దీనికి రెండు వచ్చినాయి దీన్ని గిగాబెట్ కేబుల్ అంటారు కెపాసిటీ పెట్టేయడం ఆ క్లిక్ వచ్చిందా సౌండ్ ఆ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఇది సెట్ అయినట్టు ఇంకో ఎండ్ వచ్చేసి మన ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు సేమ్ ఇట్లాంటిది మనం దీనికి పెట్టాం కదా ఇది వచ్చేసి మన రూటర్ ఇంటర్నెట్ రూటర్ కి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఇది పవర్ కేబుల్ ఇది దీంట్లో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ రౌండ్ ఉందో సర్కిల్ అందులోకి వెళ్తుంది ఇది రౌండ్ సర్కిల్ ఇక్కడ పిన్ ఉంటుంది ఆ పిన్ అలైన్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి కనెక్షన్స్ అయిపోయినాయి మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే వీడు ఇచ్చింది ప్లగ్ ఈ ప్లగ్ ఇచ్చాడు మనకు ఇది మన ఇంట్లో అన్నిటికీ ఉండదు ఇది సో దానికోసం ఇది ఒక డాక్టర్ డిమార్ట్ లో కూడా దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ మనకు రోటర్ కలుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా దీన్ని ఇప్పుడు రోటర్ కనెక్ట్ చేసుకుందాం దీంట్లో మనకి ఇక్కడ రూటర్ దానికి ఉన్నాయి కనెక్షన్స్ ఈ కే ఇది ఏదైతుందో దీన్ని దీనికి సెట్ చేశాడు అంతే కనెక్షన్స్ ఆర్ డన్ కరెక్ట్గా అయిపోయింది అండ్ ఇంకో విషయం మా ఇంట్లో జేబీఎల్ కూడా వాడుతున్నాం అనమాట సో సౌండ్ బార్ మీకు దీని రివ్యూ కూడా కావాలనుకుంటే మాకు కామెంట్లో చెప్పండి సో మేము త్వరలోనే దీని రివ్యూ కూడా చేస్తాము అండ్ ఇది మేము యూజ్ చేస్తూ ఒక నియర్లీ ఎయిట్ టు టెన్ మంత్స్ అవుతుంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఫుల్ రివ్యూ మేము మీకు చేస్తాం అనమాట వీడియో మీకు కావాలంటే కామెంట్ చేయండి ఓకేనా సో కంటిన్యూ సార్ అది అయిపోయింది కనెక్షన్స్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ లెట్ స్టార్ట్ ఇక్కడ పవర్ బటన్ ఇక్కడ ఉంది ఇది పవర్ బటన్ లెట్ స్టార్ట్ ఇది పవర్ స్టార్ట్ చేసాం ఇక్కడ స్టాటస్ నాస్క్ ఒక స్టాటస్ హార్డ్ డిస్క్ యొక్క స్టాటస్ ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ సెకండ్ హార్డ్ డిస్క్ ఇది తర్వాత ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మొత్తం మొత్తం చాలా అయిపోయింది నౌ అనదర్ పార్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఓకే ల్యాప్టాప్ లో ఓపెన్ చేయాలి సో దాన్ని మన సిస్టమ్ తోనే సెట్ చేసుకోవాలి అంతేనా ఎందుకంటే మనకు నెట్వర్క్ అటాచ్ ఉంది కదా నెట్వర్క్ లో అది కూడా నెట్వర్క్ లో అవైలబుల్ 
సో దాన్ని సిస్టమ్ తో సెట్ చేసుకోవాలి అంతేనా ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ తో సెట్ చేయాలి దీంట్లో ఏంటంటే మనకు సినాలజీ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసింది ఉంటుంది ఏంటి find.synology.com అని కొడితే నెట్వర్క్ లో ఉన్నదని అది డిటెక్ట్ చేసి చూపిస్తుంది మనకు అంటే లైక్ వైఫై నెట్వర్క్ లానేనా సేమ్ అది మనకు మన నెట్వర్క్ లో దీనికి ఫైండింగ్ చేస్తుంది అన్నట్టు మన నెట్వర్క్ లో ఏమన్నా ఉందా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అది చేస్తుంది సో సర్చ్ చేసుకుంటున్నాను అన్నమాట ఇంకో రకంగా ఏంటంటే మనకు దాని వీళ్ళ సాఫ్ట్‌వేర్ ఒకటి ఉంటది నచ్చిందనుకుంటున్నాము సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిల్ల బాయ్ లవ్ యూ ఆల్